1 de abril, e tradicionalmente se comemora no nosso país o dia da mentira. Dia da mentira, pois é. No mundo anglo-saxão, no inglês, este dia é denominado mais precisamente como April's Fool Day, quer dizer, o dia do tolo, o dia do bobo. Eu acho que é muito mais preciso chamar este dia desta forma, porque só mesmo um tolo, um bobo, comemora, comemoraria a mentira, praticaria a mentira até mesmo por brincadeira. Aliás, a Bíblia diz isso, que louco, bobo, é o homem que engana o seu próximo e depois diz, fiz isso por brincadeira. Quer dizer, a mentira não deve ser praticada nem por brincadeira, nem de brincadeira. Por que será? Quando a gente, se, quando a gente trata da mentira, há muitas vertentes, há muitos enganos, muitas coisas que prejudicam. E você pode pensar de várias formas na sua vida como você já foi prejudicado e talvez já prejudicou com a mentira. Mas eu quero focar hoje aqui, talvez na principal vítima da mentira, que é o que conta a mentira, o mentiroso. Sim, ele é a principal vítima da mentira. Eu vou te explicar por quê. Porque o mentiroso é o que acaba perdendo mais quando conta uma mentira. Bom, primeiro porque quando o mentiroso conta uma mentira, ele está... O que ele está fazendo? Ele está usando as armas do diabo. Ele está se fazendo filho do diabo. Filho do diabo. Quer dizer, ele, por praticar a mentira, ele está fazendo a si mesmo filho de Satanás. Então ele já começa muito bem, não é? Ele já começa excelentemente. Bem, se fazendo filho do diabo, porque o Senhor Jesus disse que Satanás é o pai da mentira. E aquele que pratica mentira tem o diabo por pai. Então, quando você mente, você já começa com Satanás sobre você. Segundo, quando você mente, você é o maior prejudicado, porque você perde a confiança não somente das pessoas, você até pode, por um tempo, enganar as pessoas, não ser descoberto. Né? Quando você é descoberto, você perde a confiança das pessoas. As pessoas não vão acreditar mais em você. E isso pode significar muitas coisas, a perda de um casamento, a perda de um emprego, não é? a perda de um cliente, muitas perdas e muitas vezes irreparáveis. Mas não é só a confiança de terceiros que você perde, mas você perde a sua própria confiança. Mesmo quando você não é descoberto, você sabe que você mentiu. E quando você sabe que você está vivendo na mentira, então você também sabe que você não pode confiar nem em você. Você é uma pessoa de um caráter falho, você é uma pessoa que não tem a coragem da verdade, uma pessoa motivada pelo medo, pela esperteza. Então, nem você confia em si mesmo. Então, essa falta de confiança em si faz com que você se torne uma pessoa fracassada na sua vida pessoal. Ainda que, pelo lado de fora, você possa até ter sucesso por um tempo mas isso não consegue se prolongar por muito tempo. Então a mentira faz do mentiroso a sua maior vítima. A mentira não vale a pena. É por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, o que quer dizer que se você quer chegar a Deus, você tem que trilhar o caminho da verdade. Não é pela mentira que você vai chegar a Deus. Pela mentira você vai chegar ao diabo. 
Você tem que decidir o que você quer. A verdade, muitas vezes, exige a coragem. E se você não for corajoso para olhar no espelho, olhar para dentro de si e ser verdadeiro primeiro com você, primeiro com você, consigo mesmo, ser verdadeiro com você, então, como você poderá chegar a Deus? Como você poderá ter suas orações respondidas? Sabe, muitas pessoas se perguntam, eu oro e por que Deus não me responde? Talvez você deva começar verificando se você tem vivido uma mentira, praticado a mentira até nas suas orações. Quantas pessoas, por exemplo, oram o Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, mas elas não santificam o nome de Deus de forma alguma. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, elas não estão nem aí para a vontade de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, elas, isso elas querem, né? o pão nosso elas estão interessadas. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoa coisa nenhuma. Guarda mágoa, está cheia de mágoa, quer dizer, ela ora um monte de mentiras. Como que ela quer que Deus... Ouça essa oração. Então você quer liberdade espiritual? Você quer paz de espírito? Você quer sucesso na sua vida? Comece a remover a mentira da sua vida. E a mentira ela é muito mais perniciosa do que ela parece. Ela é perniciosa. Ela penetra na vida de uma pessoa sutilmente. São mentiras que as pessoas se contam e contam para outras. Elas vão enganando, elas vão arrumando formas de se tornarem como se fossem atores, atrizes, vão dando a impressão que são uma coisa quando você vai ver são outra. A mentira é muito perniciosa. Hoje o que há de mais abundante é a mentira. Você vê a mentira nas redes sociais o tempo todo, você vê a mentira na, na cara lavada do seu lado, às vezes. Você não sabe em quem você pode confiar, mas... Repito, você pode enganar a tudo e todos, meu amigo e minha amiga, mas você não engana a Deus, você não engana a si mesmo, você não engana o diabo. Ele sabe muito bem quando alguém está mentindo, pois ele foi o inventor, o criador dela. Música 